Boris Johnson a enregistré une grande victoire lors des dernières élections britanniques, mais également le parti national écossais qui réclame l'indépendance de l'Écosse par rapport au Royaume-Uni. Un cauchemar pour Londres, c'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent en direction de Londres, retrouver notre correspondant sur place. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Le Scottish National Party a remporté 48 sièges sur les 59 réservés à l'Écosse au Parlement britannique. Alexandre, que faut-il voir ou comprendre dans ce résultat Oui, alors Olivier, c'est vrai que c'est une, une belle percée des indépendantistes hein, du, du SNP, le Scottish National Party, le parti auquel appartient le, la première ministre euh, écossaise, euh, Nicolas Sturgeon. 48 sièges, c'est 13 de plus que ce qu'ils avaient jusqu'à présent, ils en avaient 35, alors bon... Comment analyser ce rat de marée euh, Il y a plusieurs choses. D'abord, le, le, le SNP a, a bénéficié, c'est clair, de la sanction infligée aux conservateurs, qui pousse pour, pour le Brexit, hein, comme chacun sait. Là où l'Écosse a voté, euh, rappelons-nous, euh, en, en, en juin 2016, au référendum sur le Brexit, à 62% pour le Remain, c'est-à-dire pour, pour rester dans, dans l'Union européenne. Ensuite, il y a eu, il y a, il y a eu un deuxième phénomène, c'est qu'ils ont récolté les sièges euh, perdus par un un Labour euh, affaibli par l'impopularité de son leader, Jeremy Corbyn. Bon, voilà, mais évidemment, chacun voit midi à sa porte et les indépendantistes ont eu tôt fait, euh, évidemment, de, de, de voir dans cette percée un, un appel du pied des Écossais pour un nouveau référendum, ce qui, à mon avis, n'est pas, euh, pas, pas prouvé à ce stade. Hein. Juste après euh, les élections, les résultats des élections, la première ministre écossaise s'est exprimée et elle a mis en garde Boris Johnson. On l'écoute. So given the verdict of the people of Scotland last night, the Scottish Government will next week publish the detailed democratic case for a transfer of power to enable a referendum to be put beyond legal challenge. I have been clear that a referendum must be the responsibility of the Scottish Parliament. This is not about asking Boris Johnson or any other Westminster politician for permission. It is instead an assertion of the democratic right of the people of Scotland to determine our own future. Voilà, c'était Nicolas Sturgeon qui estimait que le choix de l'indépendance revenait aux Écossais, sauf que dans les faits, Alexandre, Londres a également son mot à dire. Quel est le processus pour la tenue d'un tel référendum Oui, alors c'est vrai, Olivier, que la décision n'est pas aussi facile que ça. Euh, Nicolas Sturgeon doit d'abord obtenir l'aval du Parlement à Westminster, donc à Londres, euh, et le gouvernement britannique qui a donc le pouvoir de bloquer euh, le, le processus. Alors c'est là que ça coince, euh, parce que même si ce référendum sur l'indépendance est une promesse de campagne de la première ministre écossaise, euh, Boris Johnson, lui, en a toujours exclu l'idée, et ses, ses lieutenants l'ont de nouveau rejeté de manière assez catégorique le week-end dernier, même très catégorique. Euh, du coup, la confrontation s'annonce musclée, euh, d'autant que Sturgeon est, est absolument persuadé que euh, sa percée de la semaine dernière au législatif britannique lui offre un, un nouvel argument de poids pour faire avancer le dossier, si possible, euh, avant euh, les élections de 2021, cette fois à Édimbourg, où le Parlement euh, local écossais doit à son tour être euh, renouvelé. Alors, est-ce que pour autant euh, l'Écosse peut passer outre le feu vert de Londres pour organiser un nouveau référendum sur son indépendance, un peu à la manière de la Catalogne qui a osé le faire en Espagne, avec d'ailleurs des résultats plus que mitigés. Pour l'instant, Nicolas Sturgeon a toujours exclu euh, de le faire, euh, sans doute pour être sûr euh, que la démarche ne puisse pas ensuite être attaquée euh, pour illégitimité. Voilà, donc il y a certaines voix qui s'élèvent dans son parti pour la pousser à être plus radicale, mais pour l'instant, elle reste minoritaire. Voilà pour les milieux politiques et si l'on s'intéresse désormais aux Écossais eux-mêmes, ils avaient refusé il y a quelques années une telle indépendance, mais aujourd'hui, dans le climat du Brexit actuel, que disent les sondages Et d'ailleurs, si l'Écosse devenait indépendante, pourrait-elle de nouveau intégrer l'Union européenne Alors, les sondages, euh, Olivier, ne montrent pas de manière très claire euh, qu'une qu majorité d'Écossais sont favorables à l'indépendance de l'Écosse. Euh, ils montrent même actuellement plutôt l'inverse. Euh, bon, évidemment, ça pourrait changer si Londres s'oppose trop frontalement, trop brutalement à ce que l'Écosse décide de son propre avenir. C'est un peu, je pense, le jeu que Nicolas Sturgeon joue en ce moment en allant à la confrontation pour faire évoluer euh, l'opinion. 
Pour mémoire, les Écossais avaient euh, donc voté euh, déjà une première fois, euh, c'était en 2014 à l'occasion d'un premier référendum, et ils s'étaient opposés à 55% euh, à une séparation du, du Royaume-Uni. Euh, voilà. Toute la question maintenant, c'est de savoir si le Brexit a entre-temps changé la donne, puisque les deux pays prennent des, euh, des, euh, des, des positions très divergentes. Euh, en, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les indépendantistes euh, se sont euh, appropriés euh, le thème de l'europhilie, euh, en s'opposant clairement au Brexit pendant la campagne pour les législatives de, de décembre. Euh, voilà pour un peu la, la, la réponse à votre première question. Quant à savoir si euh, une Écosse devenue indépendante pourrait revenir dans l'Union européenne, la réponse est oui, évidemment. Euh, et ce qu'on peut en dire d'ores et déjà, c'est que euh, sa demande d'adhésion, puisqu'elle devrait faire une demande d'adhésion pour cela, euh, aura d'autant plus de poids à Bruxelles qu'elle aura choisi de, de rester alignée sur les règles européennes. Voilà. Merci Alexandre pour vos explications. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Londres. Et quant à vous, merci de nous avoir regardé et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.